Президентские реформы имеют долгосрочный эффект и закладывают крепкий фундамент для развития Казахстана. Об этом министр культуры и информации страны Аида Балаева подчеркнула в ходе встречи с населением Алматинской области, где были обсуждены актуальные вопросы и результаты эффективной реализации реформ и инициатив главы государства, направленных на качественные изменения во всех сферах жизни общества. В ходе рабочего визита в главный город Алматинской области министр культуры и информации страны встретилась с населением. Аида Балаева рассказала о мерах, принимаемых ведомством в рамках поручений главы государства, подчеркнув, что инициативы президента имеют не просто долгосрочный эффект и закладывают крепкий фундамент для развития нашего государства, они дают конкретные результаты, влияющие на жизнь простых казахстанцев. Также стало известно о принятии закона об общественном контроле, позволяющем обеспечить широкое участие граждан и неправительственных организаций в управлении делами государства. Отметим, что более 600 НПО и 36 крупных волонтерских организаций Алматинской области занимаются социально важной работой, в том числе на сельском уровне. 1 сентября глава государства презентовал новый пакет реформ, посвященный социально-экономическому развитию страны, результатом которого станет повышение уровня жизни казахстанцев. Важнейшим условием позитивных перемен является активное участие в них гражданского общества. Отрадно, что представители гражданского сектора Алматинской области традиционно активны и неравнодушны к общественно-политическим процессам. Кроме того, по словам министра, в рамках работы по развитию креативной индустрии разрабатывается отдельный пакет мер поддержки, включающий в том числе формирование центров креативной индустрии в каждом областном центре и крупном городе. Совместно с экспертным сообществом, а также представителями индустрии обсуждаются подходы к изменению законодательства, предусматривающие ряд новелл по защите авторского права и интеллектуальной собственности. На сегодня утверждена и реализуется концепция на 2020 2021-2025 годы. Правительством определены 43 вида экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии по основным 12 направлениям. Напомним, в креативных индустриях страны занято 95 тысяч человек, а также 32 тысячи субъектов предпринимательства. Развитие сферы креативных индустрий создаст новые высокодоходные доступные рабочие места. В первую очередь для молодежи. Она также станет привлекательной для самореализации лиц с инвалидностью и граждан, проживающих в отдаленной местности. Они заложат основу для положительных трансформаций в отечественной культуре и обеспечат ее переход из дотационной сферы в сектор, создающий высокую добавленную стоимость, обеспечив усиление престижа работников культуры. В рамках встречи с населением региона министр ответила на вопросы жителей Алматинской области и выслушала их предложения. Участники встречи акцентировали внимание Аиды Балаевой на контент, который производится в отечественной киноиндустрии в последние годы. Были озвучены вопросы о повышении религиозной грамотности населения, оказании поддержки в издании детской литературы. Кроме того, прозвучали предложения по усилению ответственности блогеров, администраторов пабликов, размещающих информацию, не соответствующую действительности и вводящих население в заблуждение. В этой связи министр напомнила, что в июле в целях совершенствования медиазаконодательства принят закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. С сентября за распространение ложной информации предусматривается административная ответственность в виде штрафа от 20 до 100 МРП, а в случае повтора в течение года – административного ареста на 10 суток. Данная норма по борьбе с дезинформацией уже начала действовать. За три с половиной месяца направлено уже 150 предписаний. Рабочую поездку министра в Алматинскую область завершила встреча с представителями региональных и республиканских СМИ. Аида Балаева ответила на актуальные вопросы журналистов, касающиеся развития отечественной медиасферы. Представители СМИ интересовали основные новеллы законопроекта о масс-медиа, меры, принимаемые министерством в цели повышения статуса журналистов, развития печатных изданий и газет, а также профессиональной журналистики. Выяснилось, что разработан и одобрен в первом чтении мажористов, законопроект о масс-медиа. В нем предусмотрены все условия для развития важной сферы. С такими нужно работать нам, профильному министерству, чтобы у вас были нормальные технические, да, технические условия, чтобы вы производили нормальный контент. Будь то это камеры, будь то это 
компьютеры и отдельные средства. Поэтому я, насколько знаю, в планах Алматинской области создание большого медиа-центра. Ну, мы как профильное министерство это поддерживаем, будем помогать методически и организационно. И, конечно, для нас еще важно обеспечение доступа к информации лиц с ограниченными возможностями. Жандос Назарбаев, Перекахтан, телеканал ЖТСУ, Алматинская область.